എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ കടലമാവാണ് നമ്മൾ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ബാറ്ററിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഞാനിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കളർ കളറൊന്നും ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാൽ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളർ ലഡ്ഡുവിന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കളർ ഇടാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കുക ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുവാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് വേറൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് നല്ല ഒരു ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ പരുവത്തിലുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം നമ്മൾ കലക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവമായിരിക്കണം മാവ് അപ്പം നമ്മുടെ ലഡ്ഡുവിൻ്റെ ബാറ്ററി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബൂന്ത് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം കളറ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കളറ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം ഇതിനകത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബൂന്തി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു വലിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് മുമ്പ് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഇതിലും ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മാവെടുത്ത ശേഷം ഈ സ്പൂണിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് ഇത് മുത്തുപോലെ തന്നെ വീണോളും നമ്മളിത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചെന്നും പറഞ്ഞൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല കാരണം ഇനി നമ്മളിത് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും കണ്ടു അത് നല്ല റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് തന്നെ വീഴുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുത്ത ശേഷം ബാക്കി മാവിലൂടെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് മൂത്ത് കിട്ടും കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം സൗണ്ട് അത് മൂത്തതിൻ്റെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നമുക്ക് ലഡ്ഡു പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുടെ ബാക്കി മാവിലൂടെ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം സ്പൂണെടുത്ത ശേഷം കുറച്ച് മാവ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഒഴിച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂണിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വീണോളും മാവ് ഒരുപാട് ലൂസായിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എണ്ണ കുടിക്കുകയും ചെയ്യും മാവിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബൂ ബൂന്തിയും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം 
ഇപ്പം ഞാൻ ബൂന്തി എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഒരുപാട് പൊടിക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കുറേശ്ശെ നമുക്ക് ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകണ്ട കുറച്ച് ഇതുപോലെ ചെറിയ തരികളായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബൂന്തിയെല്ലാം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊടിയേണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലഡ്ഡു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ തീ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല തീ ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മധുരം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം ലഡ്ഡു കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ട് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർക്കുക എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര നല്ല വൈറ്റായ പഞ്ചസാര അല്ല ഒരുപാട് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത പഞ്ചസാര അല്ല ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ തോന്നിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ചെറുതായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ഏലയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ചതച്ചതാണ് ആ ഏലയ്ക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് കല്ലിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഏലയ്ക്കയുടെ പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാലും മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടിതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതാണ് അതുകൂടെ ഇടുവാണ് കുറച്ച് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ആ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കട്ടിയായി വരണം ചെറുതായിട്ട് അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നല്ല മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുക്കണം ഒട്ടും വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ലഡ്ഡു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഒന്ന് മാറണം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഉരുട്ടി ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ചെറിയ ചൂടിൽ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോൾ പൊ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കില്ല അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ലഡ്ഡു ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരെണ്ണം ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറുത്ത ഉണക്ക മുന്തിരി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വയ്ക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ലഡ്ഡു കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം ഇത് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്ത ശേഷം എത്ര ലഡ്ഡു ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം രണ്ട് കപ്പ് മാവിൽ ഇപ്പോൾ ലഡ്ഡു എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എനിക്കൊരു ഇരുപത് ലഡ്ഡു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മാവിൽ അ
വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു